ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பத்து வகையான தீபாவளி ஸ்வீட்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே பத்து வகையான தீபாவளி ஸ்வீட்ஸ் போட்டிருக்கு நீங்கள் வந்து அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா நான் வந்து மேலே கார்டில் வந்து லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்படி இல்லைனா டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை கூட நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தியான வீடியோவாக இருக்கிறதுனால நான் வந்து கமெண்டில் டைம் ஸ்டாம்ப் கொடுத்துருக்கேன் அதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பர்டிகுலராக உங்களுக்கு எந்த ரெசிபி வேணுமோ அதை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தீபாவளினாலே நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஞாபகத்துக்கு வர்றது அதிரசம் தான் அதனால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதிரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி அரை கிலோ அளவுக்கு மாவு பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் அதிரசத்துக்கு மாவு பச்சரிசி எடுத்துக்கோங்க அது வந்து நல்லா வரும் அதிரசம் இதை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் நல்லா தண்ணியில் ஊற்றி அலசிக்கோங்க அலசி நம்ம இதை வடித்து எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக இதில் தண்ணியை ஊற்றி இதை ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுருங்க இப்போ பாருங்கள் இது ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுச்சு இதில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் நல்லா வடிச்சுட்டு நம்ம இதை ஒரு துணியில் போட்டு நல்லா உலர்த்திக்கலாம் இருபது நிமிஷம் உலர்த்திக்கோங்க அதுக்கு மேலே உலர்த்த வேண்டாம் இருபது நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி அரிசி வந்து கொஞ்சம் கையில் ஒட்டணும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம இதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் பாதி அளவுக்கு எடுத்து அரைச்சிருக்கேன் மாவு வந்து குறகுறப்பாக இருக்கக்கூடாது நல்லா நைஸாக பவுடர் பண்ணிக்கணும் அதனால் நம்ம சல்லடையை வச்சு சலித்து எடுத்துக்கலாம் இந்த குருணையை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க நம்ம கடைசியாக இதையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் மீதி பாதி அரிசியும் எடுத்து மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கோங்க அதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுக்கு பொடி அஞ்சு ஏலக்காயை சேர்த்துடலாம் ஏலக்காயோட தோலை நீக்கிட்டு விதையை மட்டும்தான் நான் சேர்க்குறேன் இப்போது நம்ம இதையும் நல்லா சளித்து எடுத்துக்கலாம் இந்த குருணையெல்லாம் திருப்பியும் நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு இன்னொரு டைம் அரைச்சி அதையும் நம்ம சளித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட மாவு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு அதை வந்து ஒரு பவுலில் போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி அழுத்தி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அதில் உள்ள ஈரப்பதம் வந்து அப்படியே இருக்கும் கொஞ்சம் லைட்டான அந்த ஈரப்பதம் வந்து நமக்கு மாவில் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அதிரசம் நல்லா வரும் அதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எள்ளு சேர்த்துக்கோங்க எள்ளு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த துணியை வச்சு மூடி வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கு மாவு வந்து காற்று பட்டு காயாமல் இருக்கும் அடுத்ததாக அரை கிலோ மாவு பச்சரிசிக்கு முந்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு கிராம் அளவுக்கு வெள்ளம் எடுத்தால் போதும் அதாவது ஒரு கிலோ நீங்கள் பச்சரிசி எடுத்தீங்க அப்படின்னா முக்கால் கிலோ வெள்ளம் எடுக்கணும் அதுதான் வந்து கரெக்டான அளவு இதில் நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணியை சேர்த்து வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்ச பிறகு நம்ம இதை வடித்து அதில் உள்ள தூசியெல்லாம் நீக்கி எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் இதில் எவ்வளோ மண் இருக்குன்றத இதை வந்து நல்லா கழுவிட்டு திருப்பியும் நம்ம அந்த ரெடி பண்ண பாக வந்து இதில் ஊற்றி கரெக்டான பதம் வர வரைக்கும் நம்ம இதை காய்ச்சிக்கலாம் பாகு வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக ஆரம்பித்த உடனே தண்ணியில் ஊற்றி செக் பண்ணிகிட்டே இருங்க இந்த பாகு வந்து தண்ணியில் கரையக்கூடாது கரைஞ்சதுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விடுங்க தண்ணியில் ஊற்றும் போது இந்த மாதிரி நல்லா ஜெல்லி மாதிரி வரணும் அந்த மாதிரி பதத்துக்கு கொண்டு வந்துக்கோங்க அதுதான் வந்து அதிரசத்துக்கு கரெக்டாக இருக்கும் உருட்டு பதம் கொண்டு வந்துடாதீங்க மாவு வந்து ரொம்ப ஹார்டாகிட்டு அதிரசம் வந்து ஹார்டாக இருக்கும் இந்த பதம் வந்த பிறகு நம்ம மாவு வந்து பாகில் கொட்டி எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க நிறைய பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாகை வந்து ரெடி பண்ணிவிட்டு அதை வந்து மாவில் ஊற்றி கலக்கும் போது நமக்கு வந்து ஒரு சில இடங்களில் கட்டி பிடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி நம்ம கொட்டி கலக்கும் போது நமக்கு வந்து மாவில் எந்த ஒரு கட்டியுமே வராது இப்போ பாருங்கள் மாவு வந்து நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம இறக்கிடலாம் இது வந்து கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ஆறட்டும் இது வந்து ஆறின பிறகு நம்ம இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆட்டேட் கண்டெய்னரில் போட்டு அதை வந்து ஒரு நாள் அப்படியே விட்டுருங்க அதிரசம் வந்து உடனே செய்கிறதுக்கு வராது ஒரு நாள் நல்லா ஊறின பிறகு நம்ம இதை அதிரசம் போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஒரு நாள் கழித்து பாருங்கள் மாவு வந்து நல்லா கரெக்டான பதத்துக்கு வந்துருச்சு இந்த மாதிரி பதம் தான் நமக்கு அதிரசத்துக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாவு வந்து ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் ஆனாலுமே ஒன்றுமே ஆகாது அப்படியே இருக்கும் ஒரு மாதம் கழித்து கூட நம்ம வேணும்னா இந்த மாவில் இருந்து ஒன்று ஒன்றா தட்டி நம்ம வந்து அதிரசம் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கவர் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து கொஞ்சமாக லைட்
நீங்கள் வந்து கவர் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வாழையில் இருந்துச்சு அப்படின்னா வாழையிலையில் கூட கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவி இதே மாதிரியே பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து நம்ம எண்ணெயை வந்து நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு அந்த எண்ணெயில் நம்ம இதை போட்டுடலாம் எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாக இருக்கணும் எண்ணெய் நல்லா ஹீட்டான பிறகு அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுருங்க அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம அதிரசம் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் எண்ணெய் வந்து நல்லா காயில் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக அதிரசம் பிரிஞ்சு போகும் ஒரு சின்ன பீஸ் எடுத்து உள்ளே போட்டு பாருங்கள் உள்ளே போட்ட உடனேயும் மேலே எந்திரிச்சு வரணும் அந்த மாதிரி வந்த பிறகு நம்ம அடுப்பை சிம் பண்ணிவிட்டு அதிரசத்தை ஒன்று ஒன்றா போட்டு எடுத்துக்கலாம் அதிரசம் போட்ட உடனேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் வந்து கிறிஸ்பி ஆகும் அது வந்து ஒரு நாள் அப்படியே விட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகிரும் சப்போஸ் உங்களோட அதிரசம் வந்து பிரிஞ்சு போகுது அப்படின்னா லைட்டாக வந்து மோர் தெளிச்சு விடுங்க மோர் தெளிச்சுட்டு அதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு நாள் அப்படியே ஊற விடுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதிரசம் போட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக நல்லா வரும் சப்போஸ் நம்மளோட மாவு வந்து ரொம்ப கொல கொலன்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதிரசம் போட்டு எடுக்கும் போது உள்ளார வந்து மாவு மாவாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கலந்து விட்டுட்டு அதிரசம் போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா சுவையான அதிரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம கருப்பட்டி மைசூர் பாக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு அடிக்கணமான பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க அதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கலாம் இப்போது இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு கடலை மாவு சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து நூறு கிராம் அளவுக்கு இருக்கும் இப்போது இதை வந்து நம்ம ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் நல்லா வறுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் மாவை நல்லா வறுத்தாச்சு இதை வந்து நம்ம ஒரு சல்லடையில் போட்டு சளித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்ம இதே பாத்திரத்துலேயே நானூறு கிராம் அளவுக்கு கருப்பட்டியை சேர்த்துடலாம் இதை வந்து ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை கப் அளவுக்கு வரும் இப்போ இது வந்து நல்லா கரையிற அளவுக்கு மட்டும் தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து அரை கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க இப்ப பாருங்க கருப்பட்டி வந்து நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இதை நம்ம வடிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வடிச்சு வச்சிருந்த கருப்பட்டி பாக அதே பாத்திரத்துல சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வைங்க இந்த பாக வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இந்த பாகு பண்ணுறதுக்கு பதம்னா எதுவும் பார்க்க தேவையில்ல இந்த மாதிரி ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதித்து வர சமயத்தில் நம்ம வந்து கடலை மாவை சேர்த்துடலாம் கடலை மாவை கொட்டிட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க பாகு வந்து நல்லா சூடாக இருக்கிறதுனால கடலை மாவை வந்து போட்டோன்னே நல்லா கலந்து விட்டீங்கன்னாவே நமக்கு வந்து கட்டியெல்லாம் எதுவுமே பிடிக்காது இப்போ பாருங்கள் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு அடுத்ததான் ஒரு கப் அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த எண்ணெயை வந்து மைசூர் பாக்கில் சேர்த்து நம்ம கலந்து விட்டுட்டே வரலாம் கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வச்சிங்க அப்படின்னா அது வந்து நல்லா உறிஞ்சிடும் திருப்பியும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெயை ஊற்றிக்கலாம் அந்த எண்ணெய் எல்லாமே நல்லா உறிஞ்சின பிறகு திருப்பியும் அடுத்த கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இதே மாதிரியே நம்ம எல்லா எண்ணெயும் ஊற்றிடலாம் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் எல்லாம் ஊற்றியாச்சு அடுத்ததாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு நெய் எடுத்திருக்கேன் இதையும் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு கப் எண்ணெயும் ஒரு கப் நெய்யும் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் சப்போஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு கப் எண்ணெயும் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு நெய்யும் நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் நமக்கு வந்து மைசூர் பாக்க அடுப்பை வந்து மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சு நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எல்லா நெய்யும் நம்ம வந்து ஊற்றியாச்சு மைசூர் பாக் பாருங்கள் நல்லா திரண்டு வந்திருக்கு பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் இந்த சமயத்தில் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம ட்ரேல வந்து எடுத்து ஊற்றிக்கலாம் ட்ரேல வந்து நீங்கள் முன்னாடியே நெய் தடவி வச்சுருங்க இந்த மைசூர் பாக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூடாக இருக்கும் போது கொஞ்சம் ஜவ்வு மாதிரி இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் நல்லா ஆறின பிறகு நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் இது வந்து அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நல்லா ஆறட்டும் அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம டேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டான கருப்பட்டி மைசூர் பாக் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம டேட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் ரோல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் நூற்றம்பது கிராம் அளவுக்கு பாதாம் பிஸ்தா முந்திரி இதெல்லாமே சேர்ந்து எடுத்துருக்கேன் இதை நம்ம மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா பவுடர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததான் கால் கிலோ அளவுக்கு டேட்ஸை வந்து விதையை நீக்கிட்டு எடுத்துக்கோங்க அதையும் நம்ம மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத
இதையும் நம்ம சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இது ரெண்டுமே நமக்கு ரெடியாக ஆகிடுச்சு அடுத்ததாக நம்ம ஒரு ஃப்ரை பேனில் ரெண்டு டீஸ்பூன் கசகசாவை சேர்த்து வறுத்துக்கலாம் வெறும் வானலிலேயே வறுத்தால் போதும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வறுத்துக்கோங்க அடுத்ததான் அதே பேனில் ஒரு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க இதில் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு கிராம் அளவுக்கு கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் முந்திரி பாதாம் பிஸ்தாவை சேர்த்துக்கலாம் இதையும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இப்போது இதை வந்து நம்ம வேறு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் இப்போது இதுலேயே இன்னும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்து நம்ம வந்து டேட்ஸாக வதக்கிக்கலாம் இதை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கணும் அப்படின்னா இந்த டேட்ஸ் வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும் அடுத்ததான் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த எல்லோ கலர் நட்ஸை வந்து இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நீளமானதாக ரோல் பண்ணிக்கோங்க அதை வந்து இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததான் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த க்ரீன் கலர் நட்ஸை இந்த மாதிரி பாலித்தீன் பேப்பர் மேலே வச்சுடுங்க கீழே வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அடியில் ஒட்டிக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி பாலித்தீன் பேப்பர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக இது மேலே ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த எல்லோ கலரை வச்சிடலாம் வச்சுட்டு நல்லா டைட்டாக ரோல் பண்ணிவிட்டு மீதி உள்ளதை கட் பண்ணிவிடுங்க நான் வந்து வீடியோவுக்கு கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணுன்றதுக்காக எசன்ஸ் வந்து சேர்த்துருக்கேன் நம்ம வந்து இந்த எசன்ஸ் சேர்க்காமலேயே கூட நம்ம செய்யலாம் இப்போது நம்ம திரும்பவும் இந்த மாதிரி நல்லா ரோல் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா உள்ளதையும் கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க கவர் வச்சு நம்ம இதை நல்லா டைட் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரியே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த டேட்ஸையும் பாலித்தீன் பேப்பரில் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கும் மேலே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த நட்ஸ் ரோலில் வச்சுருங்க இதை வந்து இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக டேட்ஸை வந்து கவர் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா உள்ளதை கட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா டைட்டாக சுற்றிக்கோங்க கடைசியாக நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த கசகசாவை கீழே தூவிக்கலாம் நட்ஸையும் இது மேலே தூவிக்கோங்க இப்போது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த டேட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் ரோலை இது மேலே வந்து இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அழகாக இந்த கசகசாவும் நட்ஸும் நம்மளோட டேட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் ரோலில் வந்து ஒட்டிக்கும் இப்போது இதை திரும்பவும் இந்த மாதிரி சுற்றி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ரெண்டு மணி நேரம் வச்சுருங்க ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம கட் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு இதை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்மளோட ஹெல்த்தியான டேட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் ரோல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம சந்திரகலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுலில் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க இது கூட மூணு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு சிட்டிகை சோடா உப்பு ரெண்டு சிட்டிகை உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பிடிச்சோம் அப்படின்னா பிடிக்கிறதுக்கு வரணும் அதுதான் வந்து கரெக்டான பதம் இப்போது இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை சேர்த்து நம்ம சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப சாஃப்டாகவும் பிசைய வேண்டாம் ரொம்ப ஹார்டாகவும் பிசைய வேண்டாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி பதத்துக்கு நம்ம பிசைஞ்சு வச்சிடலாம் மேலே லைட்டாக எண்ணெய் தடவி இதை வந்து மூடி வச்சிடலாம் இது வந்து அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம ஸ்டஃப்பிங்க்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு இருபது கிராம் அளவுக்கு பாதாம் பிஸ்தா முந்திரி இது மூணையும் கலந்து எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததாக இது கூடவே ரெண்டு ஏலக்காயும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்கோங்க ஏலக்காயை வந்து அப்படியே போடாமல் விதையை மட்டும் போட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இதை வந்து நல்லா பவுடர் பண்ணியாச்சு ரொம்ப நைஸ் பவுடர் வேண்டாம் இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் குற குறப்பாக பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததான் நான் இன்னொரு பவுலில் நூறு கிராம் அளவுக்கு கோவா எடுத்திருக்கேன் அது வந்து ஸ்வீட்லெஸ் கோவா இதில் நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுருந்த நட்ஸை வந்து சேர்த்துடலாம் கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பவுடர் பண்ணி வச்சுருந்த சர்க்கரையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கோங்க இதுதான் வந்து நம்மளோட ஸ்டஃப்பிங் இது வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம சுகர் சிரப் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு கப் அளவுக்கு சர்க்கரையை ஒரு பாத்திரத்தில் கொட்டிக்கலாம் இது கூடவே சர்க்கரை மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணியை சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ரொம்ப கம்பி பதம் வரணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை ஒரு சின்ன கம்பி பதம் வந்தால் போதும் நம்ம வந்து ரொம்ப கெட்டியான பாகு காய்ச்சிட்டோம் அப்படின்னா சந்திரக்கலா வந்து சிரப்பில் வந்து ஊறாது சீக்கிரமாக இறுகிக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் அடுத்ததான் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த மாவுலேருந்து ஒரு சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு உருண்டை இருந்தால் போதும் இதே மாதிரியே எல்லா உருண்டைகளையும் பிடிச்சி
ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம மடித்து கொண்டு வரணும் அவ்வளோதான் மீதி எக்ஸஸாக உள்ளதை இந்த மாதிரி எடுத்துருங்க இதே மாதிரியே நம்ம எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சிக்கலாம் எண்ணெய் வந்து மிதமான ஹீட்டில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப அதிகமான ஹீட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா வெளிப்பக்கத்தில் வந்து சீக்கிரமாக நமக்கு வந்து செவந்துரும் உள்ளார வந்து வேகாத மாதிரி ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் வந்து நல்லா மிதமான ஹீட்டில் இருக்குது ஒன்று ஒன்றா போட்டு பொறிச்சிக்கலாம் நல்லா ஒரு கோல்டன் கலர் வந்த பிறகு நம்ம இதை எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடலாம் இதை நம்ம சுகர் சிரப்பில் சேர்த்துடலாம் சுகர் சிரப் வந்து கொஞ்சம் சூடாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் இந்த சுகர் சிரப்பில் ஊறுனா போதும் அதை வந்து எடுத்துகிட்டு நம்ம அடுத்த அடிசல் போட்டு அதே சுகர் சிரப்பில் ஊற வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட சுவையான சந்திர கலர் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம கோதுமை அல்வா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் கால் கிலோ சம்பா கோதுமை எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து ஓவர் நைட் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க மினிமம் ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊறணும் இதை ஒரு டைம் நல்லா அலசிட்டு தண்ணியை வடிச்சுட்டு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துடலாம் இதை வந்து இந்த மாதிரி குறகுறப்பாக அரைச்ச பிறகு நம்ம தேவையான அளவு தண்ணியை ஊற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம இந்த கோதுமையை நல்லா அரைச்சாச்சு ஒரு பவுலில் ஒரு வடிகட்டி வச்சுருங்க இந்த வடிகட்டியில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த கோதுமையை போட்டு நல்லா வடித்து பால் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கையை வச்சு நல்லா புழிஞ்சு விட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து கோதுமை பால் வந்து கிடச்சிரும் மீதி உள்ள சக்கையை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியை சேர்த்து திரும்பவும் அரைச்சிக்கலாம் திரும்பவும் அரைச்சி இதே மாதிரியே பால் எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே வடிகட்டி வச்சு வடிச்சிட்டோம் அதில் வந்து கொஞ்சம் பெரிய பெரிய துளைகளாக இருக்கும் அதனால் நம்ம திரும்பவும் துணி போட்டு ஒரு டைம் வடிச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த கோதுமை பாலை ஒரு துணியில் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி புழிஞ்சு விட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நல்லா கோதுமை பால் வந்து கிடச்சிரும் இதே மாதிரியே எல்லா பாலுமே வடிச்சிக்கோங்க இந்த கோதுமை பாலை அப்படியே ஒரு மணி நேரம் மூடி வச்சுருங்க இப்போது இதில் வந்து அடியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து நல்லா படிஞ்சிருக்கும் மேலே வந்து தண்ணி மட்டும் இருக்கும் அதனால் மேலே உள்ள தண்ணியை வந்து வடிச்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு கோதுமை பால் கிடச்சிருக்கு இதில் நாலரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் கோதுமை பாலுக்கு மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கணும் ஒன்றரை கப்புங்கிறதுனால நாலரை கப் அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்க்குறோம் இந்த மாதிரி அளந்து ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நம்ம அடுப்பில் ஒரு அடிகணமான பாத்திரத்தை வச்சிடலாம் இதில் மூணு கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த கோதுமை பல்லை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருங்க இப்போ வந்து இதை நான் இன்னொரு அடுப்பில் மாற்றிட்டு கொஞ்சமாக கேரமல் பண்ணுறதுக்காக சர்க்கரையை வந்து எடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் அரை கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இதை வந்து இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இது வந்து நல்லா கரைஞ்சிரும் இப்போ பாருங்கள் சர்க்கரை வந்து நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இதை இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே கலந்துகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு தேன் கலர் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா தேன் கலர் வந்துருச்சு இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த அல்வாவில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ பாருங்க அல்வா ஒரு இருபது நிமிஷம் ஆயிருக்கு நல்லா கொஞ்சம் திக்காக இருக்கு இப்போ வந்து நம்ம இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கலாம் நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு நெய் எடுத்திருக்கேன் முக்கால் கப்பில் இருந்து ஒரு கப் அளவுக்கு நெய் ஊற்றினா கரெக்டாக இருக்கும் நெய் எல்லாம் நல்லா இழுத்த பிறகு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிக்கலாம் நம்ம மைசூர் பாக்குக்கு பண்ண மாதிரியே தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றி கலக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் எல்லா நெய்யும் நம்ம ஊற்றியாச்சு இது பாருங்கள் நல்லா திக்காகிடுச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம ரெண்டு ஏலக்காயை பவுடர் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கூடவே கொஞ்சமாக முந்திரியும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கலந்து விடலாம் இப்போ பாருங்கள் அல்வா வந்து நல்லா பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் வருது இந்த அல்வா வந்து ஃபஸ்ட்டு பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் வரும் அதுக்கப்புறம் என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் உள்ள நெய் வந்து நல்லா பிரிஞ்சு வரும் அந்த சமயத்தில் தான் நம்ம வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணணும் அதே மாதிரியே இன்னொரு பதம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த அல்வாவை இந்த மாதிரி கரண்டியில் எடுத்து 
இந்த மாதிரி போட்டோம் அப்படின்னா மெதுவாக தான் இந்த மாதிரி விழணும் அதுதான் வந்து கரெக்டான பதம் இது வந்து நல்லா ஆறும் போது நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாயிரும் இப்போ பாருங்கள் அல்வாவிலேருந்து நல்லா நெய் வந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த சமயத்தில் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது வந்து கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ஆரட்டும் நல்லா ஆறின பிறகு சர்வ் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து அல்வாவை கொஞ்சம் முன்னாடியே எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா ஆறின பிறகு கொஞ்சம் பிசு பிசுன்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம திருப்பியும் அடுப்பில் போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கிளறும் போது நமக்கு வந்து கரெக்டான பதம் வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச திருநெல்வேலி அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம மில்க் கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது பண்ணுறதுக்கு நான் ரெண்டு லிட்டர் அளவுக்கு பசுமாட்டு பால் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம ஒரு அடிகணமான பாத்திரத்தில் போட்டு நல்லா காய்ச்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பால் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இதை வந்து நம்ம ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப லேட் ஆகும் அதனால் நல்லா ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நம்ம அப்பப்போ கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கலாம் அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஒன்றா அடி பிடிச்சிக்கும் அப்படி இல்லைனா மேலே வந்து ஆடை படிஞ்சிடும் அதனால் பக்கத்தில் இருந்து இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க இப்போ பாருங்கள் பால் வந்து நல்லா பாதிக்கு மேலே நல்லா குறைஞ்சிருச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து இதில் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துடலாம் ரொம்ப அதிகமான லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா இதில் உள்ள பால் தனியாக தண்ணி தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் அதனால் அரை டீஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த பால் வந்து லைட்டாக இந்த மாதிரி திரிஞ்சு வந்திருக்கு இதை வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கலாம் இதை வந்து நம்ம போட்டு வைக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் நெய் தடவி வச்சிடலாம் இதை வந்து நம்ம குறுகலான ஹைட்டான பாத்திரத்தில் போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நடுவில் வந்து அந்த ஒரு டார்க் கலர் வந்து கிடைக்கும் இதே நம்ம ஃப்ளாட்டான பிளேட்லலாம் போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த கலர் வந்து நமக்கு கிடைக்காது அதனால தான் நான் வந்து ஒரு குறுகலான கொஞ்சம் உயரமான பாத்திரமாக எடுத்திருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் பால் வந்து முக்கால் வாசிக்கு மேலே நல்லா குறைஞ்சிருச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு சர்க்கரையை சேர்த்துக்கலாம் சர்க்கரையை வந்து நம்ம ஒரே அடியாக சேர்த்துறாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட பால்கோவை வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா கெட்டியாக இருக்குது இந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து இதில் ரெண்டு ஏலக்காயை நல்லா பொடி பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட மில்க் கேக் வந்து அடியில் பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் நல்லா வருது இந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து இதை எடுத்து நம்ம பாத்திரத்தில் சேர்த்துடலாம் இதுக்கு மேலே ஒரு பிளேட்டில் நெய் தடவி மூடி வச்சுருங்க இது வந்து நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வர வரைக்கும் ஆறட்டும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு மணி நேரம் ஆகும் இவ்வளோ நேரம் இந்த பாத்திரத்துக்குள்ளேயே இருக்கும்போது தான் நமக்கு வந்து உள்ளார அந்த ஒரு ப்ரௌன் கலரும் அவுட்டரில் வந்து நமக்கு வந்து ஒயிட் கலராகவும் இருக்கும் இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து உள்ளார பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கலர் வந்து நல்லா ப்ரௌன் கலர் மாதிரி இருக்கும் அவுட்டரில் வந்து நமக்கு ஒயிட் கலர் மாதிரி இருக்குது இப்போது இதை வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான மில்க் கேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம மக்கன் பேடா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது பண்ணுறதுக்கு இரநூறு கிராம் அளவுக்கு ஸ்வீட்லெஸ் கோவா எடுத்துக்கோங்க இது கூடவே ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா சேர்த்துடலாம் அடுத்ததான் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூளும் சேர்த்துடலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி பிசைஞ்சி விட்டுக்கலாம் அடுத்ததாக இதில் வந்து கால் கப் தயிர் சேர்த்துக்கோங்க இதை வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து தயிர் பத்தலை அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட மாவு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பண்ணி எடுத்து வச்சுருங்க அடுத்ததாக ஒரு உருண்டையை எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு சின்ன கிண்ணம் மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருந்தால் நட்ஸை வந்து சேர்த்துடலாம் நட்ஸ் எல்லாம் நல்லா சேர்த்துட்டு இதை வந்து இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இப்போது இதை நம்ம திருப்பியும் லைட்டாக இந்த மாதிரி உருட்டிட்டு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லா உருண்டையும் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருங்க இப்போது இதை வந்து நம்ம மூடி வச்சிடலாம் அடுத்ததா
இது வந்து நம்ம கம்பி பதம்லாம் கொண்டு வரக்கூடாது கொஞ்சம் தண்ணியான பதத்துக்கு தான் இருக்கணும் குலோப் ஜாமுக்கெலாம் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கணும் சர்க்கரையெல்லாம் நல்லா கரைஞ்சி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதித்தா போதும் அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பேடாவை வந்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் வந்து மிதமான ஹீட்டில் தான் இருக்கணும் அதிகமான ஹீட்டில் வச்சுடாதீங்க ஏன்னா வெளிப்பக்கம் வந்து சீக்கிரத்தில் சமந்துரும் உள்பக்கம் வெந்திருக்கவே வெந்திருக்காது இப்போ வந்து நம்ம இதை சுகர் சிரப்பில் போட்டுடலாம் சுகர் சிரப்பில் போட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும் இதுக்கு மேலே நம்ம கொஞ்சமாக நட்ஸ் தூவி டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா டேஸ்டியான மக்கன் பேடாக ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்வீட் வந்து கேரட் பர்ஃபி இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்வீட் ரேல கொஞ்சமாக நெய் போட்டு அதை வந்து இந்த மாதிரி தடவி விட்டுடலாம் இப்போ வந்து ஒரு வானொலியில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க இதில் முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு திருவண கேரட் வந்து சேர்த்துடலாம் இதை வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் நல்லா வதக்கின பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட கலர் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கும் இப்போது இது கூட ஒரு கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கோங்க பால் சேர்த்து நல்லா கலரி விட்டுடலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி வச்சுருந்த நச்சை வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இந்த பாலெல்லாம் நல்லா சுண்டுற அளவுக்கு நல்லா கிளறி விடுங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த பாலெல்லாம் நல்லா வத்திடுச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம சர்க்கரையை சேர்த்துடலாம் இதை வந்து ரெண்டு டைமாக பிரித்து சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க திருப்பியும் மீதி உள்ள சர்க்கரையை சேர்த்துடலாம் சர்க்கரை சேர்த்த உடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதிலேருந்து இந்த மாதிரி தண்ணி விடும் இதை வந்து நல்லா வற்றி வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கலாம் இப்போ வந்து இதில் ரெண்டு ஏலக்காயை நல்லா பவுடர் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க மேலே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்து நல்லா கிளறிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் கேரட் பர்ஃபி வந்து நல்லா திரண்டு வந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மில்க் பவுடர் சேர்த்து நல்லா கிளறிக்கலாம் இப்போது நம்மளோட கேரட் பர்ஃபி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரேயில் போட்டு இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் மேலே கொஞ்சமாக நட்ஸ் எல்லாம் தூவிக்கோங்க இது வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஆறின பிறகு நம்ம இதை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணக்கூடிய கேரட் பர்ஃபி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்வீட் வந்து சிம்லி உருண்டை இது பண்ணுறதுக்கு நான் கால் கப் அளவுக்கு எள் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து தண்ணியை ஊற்றி நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி கழுவும் போது அதில் உள்ள அழுக்கெல்லாம் வரும் இந்த தண்ணி வந்து நல்லா ப்ரௌன் கலராக மாறிடுச்சு பாருங்கள் இப்போது இந்த தண்ணியை கீழே ஊற்றிட்டு திருப்பியும் இன்னொரு டைம் அலசி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா அலசி எடுத்த பிறகு இதை இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் துணியில் போட்டு உலர்த்திக்கலாம் ஒரு அரை மணி நேரம் இதை அப்படியே வச்சுருங்க அடுத்ததான் நம்ம ஒரு கப் அளவுக்கு ராகி மாவு எடுத்துக்கலாம் இதில் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றி புட்டு மாவு பதத்துக்கு நம்ம பசைஞ்சிக்கலாம் எல்லா தண்ணியும் ஒரே அடியாக ஊற்றிடாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஒரு கப் ராகி மாவுக்கு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட மாவு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து இந்த மாதிரி பிடிக்கும் போது நல்லா பிடிக்கிறதுக்கு வரணும் அதே மாதிரி இதை உதிர்த்து விடும்போது நல்லா உதிர்ந்து வரணும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து புட்டு வந்து கரெக்டாக வரும் மேக்ஸிமம் எல்லோரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சிமிள் உருண்டைக்கு ரொட்டி மாதிரி தட்டி அதை வந்து தோசை கல்லை போட்டு தான் வேக வச்சு எடுப்பாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கு வந்து உருண்டை இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்ததான் நம்ம இதை இட்லி பாத்திரத்தில் போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் இதை இட்லி பாத்திரத்தில் அப்படியே போடாமல் நம்ம வந்து ஒரு சல்லடை வச்சு இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து புட்டு இன்னும் நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட புட்டு மாவு வந்து வேக வைக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணியை ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க இப்போது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த இட்லி பிளேட்டை இது மேலே வச்சு நம்ம மூடி வச்சிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேருந்து கால் மணி நேரம் நல்லா வேகட்டும் இப்போ பாருங்கள் புட்டோட கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகி டார்க் கலர் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி ஆகணும் அப்போ தான் வந்து புட்டு வந்து நல்லா வெந்திருக்கும் 
இப்போ நம்மளோட எள்ளும் வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு அதை வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எள்ளு வறுத்துருச்சாங்கிறத எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்க்கும்போது நல்ல மனமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் முன்னாடி இருந்ததை விட நல்லா உப்பி இருக்கும் அதே மாதிரி அதோட கலர் வந்து நல்லா பிளாக் கலராக மாறி இருக்கும் அடுத்ததாக இதில் அரைக்கப்ப அளவுக்கு வேர்க்கடலையை லைட்டாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இது வறுத்த வேர்க்கடலை தான் வறுக்காத வேர்க்கடலை அப்படின்னா நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ வந்து லாஸ்ட்டாக நம்ம எல்லாமே அரைக்கிறது தான் இப்போது மிக்சி ஜாரில் நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த வேர்க்கடலை போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணிட்டு அதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து போட்டுருங்க அடுத்ததாக நம்ம எல்லை வந்து பவுடர் பண்ணிக்கலாம் எல்லை வந்து பவுடர் பண்ணும்போது ரொம்ப நேரம் அப்படியே விட்டு சுற்றி விடாமல் லைட்டாக ஒவ்வொரு சுற்றாக விட்டு நம்ம வந்து பவுடர் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நைஸாக பவுடர் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் குறகுறப்பாக இருக்கிற மாதிரி பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததாக நம்ம ஒரு கப் அளவுக்கு வெள்ளத்தை நான் வந்து இந்த மாதிரி பொடிச்சு எடுத்திருக்கேன் இதையும் மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் வெள்ளம் வந்து வாங்கும்போது மண் இல்லாத வெள்ளமாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க அச்சு வெள்ளம்ல மேக்ஸிமம் மண் வந்து இருக்கிறது இல்லை அடுத்ததாக ராகி மாவையும் இதோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இந்த மாதிரி கலந்து விட்ட பிறகு திருப்பியும் இதை நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா ஒன்றா கலந்துடலாம் இப்போ வந்து நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு ரொம்ப நேரம் சுற்றணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை லைட்டாக ஒரே ஒரு சுற்று மட்டும் விட்டு எடுத்துருங்க இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட சிமில் உருண்டை வந்து முக்கவாசி ரெடி ஆகிடுச்சு ஜஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம உருண்டை பிடிக்கிறது மட்டும்தான் இதை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக இதை வந்து பிடிச்சி எடுத்து வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி உருண்டை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப சுவையான ஹெல்த்தியான சிமிலி உருண்டை ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம தேங்காய் பொலி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு மாவு பசைஞ்சிக்கலாம் இதுக்கு ஒரு பவுலில் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு சிட்டியை உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றி மாவை வந்து நல்லா சாஃப்டாக பசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா பசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ பாருங்க மாவு வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கு இதில் மேலே ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெயை தடவிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் இதை அப்படியே ஊற வச்சிடலாம் அடுத்ததான் நம்ம பூரணம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு ஒரு வானலியில் ஒரு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க இதில் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தேங்காய் சேர்த்துடலாம் இதை வந்து மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் வதக்கிக்கோங்க இதில் மூணு ஏலக்காயை சேர்த்துடலாம் நான் வந்து விதையை மட்டும்தான் சேர்க்குறேன் இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க இது வந்து கொஞ்சம் மிதமான சூட்டில் இருக்கும் போதே மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துடலாம் இது கூட ஒரு கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க இதை வந்து கொஞ்சம் நல்லா அரைச்சிக்கலாம் இது வந்து மிதமான சூட்லேயே நம்ம அரைக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை வந்து அந்த ஹீட்டில் வந்து கொஞ்சம் நல்லா உருகிடும் இதை வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பிடிச்சி எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் மாவு வந்து ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுச்சு இதிலிருந்து ஒரு சின்ன உருண்டை எடுத்துக்கலாம் இந்த பேப்பரில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிக்கோங்க இதில் நம்ம உருண்டை பண்ண மைதா மாவு வச்சுட்டு கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி விரித்து விட்டுடலாம் இதில் நடுவில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த தேங்காய் உருண்டையை வச்சு மூடிடுங்க இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா உள்ளதையும் கட் பண்ணிடுங்க இப்போது இதை வந்து லைட்டாக இந்த மாதிரி அழுத்தி விட்டுடலாம் மேலேயும் இதே மாதிரி ஒரு பேப்பரில் எண்ணெய் தடவிட்டு அதை மூடிடுங்க இதை வந்து நம்ம சப்பாத்தி தேய்க்கிறத வச்சு இந்த மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரியும் நம்ம பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா உங்கள் கிட்டே பூரிக்கட்டை இருந்தது அப்படின்னா அதில் வந்து இதே மாதிரி ஒரு பேப்பர் வச்சுருங்க அந்த பேப்பரில் எண்ணெய் தடவிட்டு ஒரு உருண்டை மாவு வச்சு இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இதில் மேலே வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த உருண்டை எடுத்து வச்சிடலாம் இதை வந்து இந்த மாதிரி மூடிட்டு எக்ஸ்ட்ரா உள்ளதை கட் பண்ணி எடுத்துருங்க
இதுக்கும் மேலே வைக்க போகிற பேப்பர்லையும் நம்ம லைட்டாக என்ன தடவிட்டு மூடிடலாம் இப்போ இதை வந்து இந்த மாதிரி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா கரெக்டான ரவுண்டாக இருக்குது இப்போது அடுப்பில் ஒரு தோசை கல் வச்சுருங்க கல் நல்லா சூடான பிறகு அதில் கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றிக்கலாம் இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த தேங்காய் பொழியை மேலே வச்சிடலாம் இது வந்து ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் திருப்பிட்டு இந்த சைட் மேலே கொஞ்சம் நெய் தடவிக்கோங்க இது பாருங்கள் நல்லா உப்பிட்டு வந்திருக்கு ரெண்டு சைடும் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம வேற ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் நமக்கு சுவையான தேங்காய் பொழி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த எல்லா ஸ்வீட்ஸ்லையும் நீங்களும் இந்த தீபாவளிக்கு கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றி